ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം പേഴ്സൻറ്റേജ് ശതമാനം എങ്ങനെ ശതമാനം കണക്കാക്കാം നമുക്കറിയാം എക്സാമിനൊക്കെ മാർക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എൺപതിൽ എഴുപത് മാർക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ശതമാനം കാണാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ വളരെ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ശതമാനം മെഷർ ചെയ്യാൻ ഇനി പല കേസുകളും നമുക്ക് ശതമാനം അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം അതുതന്നെയാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ഒരു പേഴ്സൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നുമാണ് പേഴ്സൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലാറ്റിൽ പെർ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പേഴ്സൻറ്റേജിനെയും മാറ്റുന്നതും ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്യും ഫ്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്യും ചില കേസുകൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫോർട്ടി എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന വാല്യൂ കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്യുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ബോർഡിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം റൈറ്റ് വൺ ബൈ ത്രീ ത്രീ ബൈ ഫോർ സെവൻറ്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റി ആൻഡ് വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ആസ് പേഴ്സൺസ് വൺ ബൈ ത്രീ ത്രീ ബൈ ഫോർ സെവൻറ്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റി ആൻഡ് വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഫോർട്ടി ഇവയെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തിലേക്ക് മാറ്റുക പേഴ്സൻറ്റേജിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്തായിരുന്നു വൺ ബൈ ത്രീ ആസ് പേഴ്സൺ അല്ലെ റൈറ്റ് വൺ ബൈ ത്രീ ആസ് പേഴ്സൺ വൺ ബൈ ത്രീ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പേഴ്സൻറ്റേജിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ നേരെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ദർ ഫോർ ആൻസർ ഈസ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും എന്ത് വരിക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ വരിക വൺ ബൈ ത്രീ പേഴ്സൻറ്റേജ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ബൈ ഫോർ അല്ലെ ത്രീ ബൈ ഫോർ പേഴ്സൻറ്റേജ് ത്രീ ബൈ ഫോർ പേഴ്സൻറ്റേജിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെ അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഫോർ ആൻസർ ഈസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ആൻസർ വരാം നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻറ്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കറക്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഒരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഒരു ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കുട്ടിക്ക് എൺപതിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ശതമാനം എത്രയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സെവൻറ്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റി എൺപതിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ സെവൻറ്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ദർ ഫോർ സെവൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റി E0 E0 സീറോ ഈ സീറോ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും സെവൻ ട്വന്റിന് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റ് നയൻ ടൈംസ് ആണ് പിന്നെ സീറോയും കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ആൻസർ വരിക നെക്സ്റ്റ് വൺ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ട്വന്റി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു എന്ത് വരും ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ റെഡി ഇനി വൺ ട്വന്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സീക്വൽ ടു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഫോർട്ടി ഈ സീറോന് ഈ സീറോന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഓ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും ആൻസർ ഈസ് എയ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ആൻസർ വേണമെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു എയ്റ്റി എയ്റ്റിലോട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു സ്കൂളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പേപ്പറിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് എഴുപത്തിരണ്ട് മാർക്കാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് സെവൻറ
ഓക്കെ അതാണല്ലോ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗേൾസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗേൾസ് എന്തായിരിക്കും ഇതായിരിക്കും ആൻസർ വരിക ഓക്കെ അവകാരം ട്വന്റി ഫൈവിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഗേൾസ് ഉള്ളത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇതേഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൻസർ എന്ത് വരും വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് വരും അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ട്വന്റി വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിനെ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് സിംപിളായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം എന്തായിരുന്നു സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നുള്ള അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് രണ്ട് സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞാണ് ഇവിടെ പോയിന്റ് വന്നത് രണ്ട് സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി കൂടെ സെവന്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിന്റെ പേഴ്സൻറ്റേജിലോട്ട് മാറ്റി അല്ല സോറി ഫ്രാക്ഷനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്യുക ഹൺഡ്രഡ് ഇതിന് ഇതിന് ക്യാൻസൽ ചെയ്തൂടെ ഫോർ ആൻസർ ഈസ് സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഈസ് അല്ലേ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക എത്ര സ്ഥാനം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക രണ്ട് സ്ഥാനം വൺ ടു എന്താ ചെയ്യുക രണ്ട് പൂജ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതാണ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു സീറോ പോയിന്റ് ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു ആകുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ടു ബൈ ടെൻ ഇത് കൂടെ കാരണം ഒരു സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക ഒരു സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിന്റ് ഉള്ളു ഒരു സീറോ ടു ബൈ ടെൻ ആണ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഇൻഡ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹൺഡ്രഡ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ സീറോ ഈ സീറോ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇനി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് റെഡി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ എനിക്ക് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ നമുക്കറിയാം വൺ ടു രണ്ട് സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞാണ് പോയിന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് നയൻ മാത്രമല്ലേ നയൻ ബൈ രണ്ട് സ്ഥാനം അല്ലേ വൺ ടു രണ്ട് സീറോ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നയൻ പെർസെന്റേജ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു സീറോ പോയിന്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഞാൻ ചെയ്ത മാതിരി രണ്ട് സ്ഥാനം കേട്ടാണ് പോയിന്റ് ഉള്ളത് രണ്ട് സ്ഥാനം കേട്ടോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത പോരെ ഹൺഡ്രഡിന് ഹൺഡ്രഡിന് എന്ത് ചെയ്യാ അതിനോട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് എന്ത് ആൻസർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഡെസിമലിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യാ പെർസെന്റേജിലോട്ട് മാറ്റും ഡെസിമലിനെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകൾക്ക് കൂടുതൽ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഫോർട്ടി നാൽപ്പതിന്റെ എന്താണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എത്ര നാൽപ്പതിന്റെ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഇത് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ട്വന്റി ഫൈവിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഫോർട്ടി കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത്ര ഉള്ളൂ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാണുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ആണല്ലോ എത്രയാണോ പേഴ്സൻറ്റേജ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഏതാണോ നമ്പർ അതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ട്വന്റി ഫൈവിന് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ രണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് വരിക രണ്ട് സീറോ വൺ ടു രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ പോയി സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫോർ ആൻസർ ഈസ് എന്ത് വരും ടെൻ ആയിരിക്കും ആൻസർ വരിക സീറോ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എന്ത് വരും ടെൻ ആയിരിക്കും ആൻസർ വരിക ഓക്കെ ആണല്ലോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് നോക്കാം ഒരു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വൺ സിക്സ്റ്റി
സീറോ ഒരു സീറോ ആകുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനം ആയിട്ട് പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു സോറി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ല എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് മാറ്റാനല്ല വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോറിന്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി എടുത്ത് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ട്വൽവ് ഓക്കെ ആണല്ലോ പന്ത്രണ്ടിന്റെ എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം എങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് വാല്യൂ നോക്കുക ട്വൽവിന്റെ അല്ലെ വെച്ച് ട്വൽവ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇനി സെവൻറ്റി ഫൈവിന് ട്വൽവ് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വരും എത്ര വരും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര വരിക ഹൺഡ്രഡ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല ഈ സീറോ ഈ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഈ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നയൻ ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ആയിരിക്കും എന്ത് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൽവ് ട്വൽവിൻ്റെ എന്താണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ആയിരിക്കും ആൻസർ ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റിനോ എടുക്കുക ഒരു ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ കാണാറുണ്ട് ട്വൽവ് 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 വൺ ബൈ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ട്വൽവ് വൺ ബൈ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കാണാറുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പൊ ട്വൽവ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പൊ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ റെഡി ഇനി ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവിന് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ചെയ്യാം ദർ ഫോർ ആൻസർ ഈസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വരും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് വരും ഹൺഡ്രഡ് വരും രണ്ട് സീറോനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് സോറി എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ എന്താണ് ടു ട്വൽവ് വൺ ബൈ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ അറുപത്തി നാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടായിരിക്കും ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ മൂന്ന് സെക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രാക്ഷൻ കേസ് ഡെസിമലിൻ്റെ കേസ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ശതമാനം തന്നിട്ട് ഇന്ന സംഖ്യയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം മൂന്ന് കേസുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത വിഷയം പെർസെൻറ്റേജ് ശതമാനം ഓക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഏരിയകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത് മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്ത് പഠിക്കുക മറ്റ് എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് നിങ്ങളിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക അത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മറ്റ് എക്സാമുകൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ മാക്സിമം സെൻഡ് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തൊക്കെ കൊടുക്കുക കൂടെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ ഭംഗിയാക്കി വിജയിപ്പിക്കാം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്തുന്നു സ്നേഹ